bună ziua și mulțumesc pentru că ne sunteți astăzi alături. Sunt onorat să fiu aici, la centru Fidesz și îmi exprim recunoștință pentru nobila munca pe care o depun împreună organizațiile americane și moldovenești în abordarea crizei refugiaților. The United States and the Republic of Moldova have built a strong partnership over the last 30 years. That partnership has never been more important than today. Statele Unite și Republica Moldova au edificat un parteneriat puternic în ultimii 30 de ani. Acest parteneriat nu a fost niciodată mai puternic și mai important decât astăzi. I just had the chance to see the work that Catholic Relief Services, a U.S. non-governmental organization, has been doing since the earliest days of the crisis in coordination with our Moldovan partners. This is an impressive example of the good things that the United States and the Republic of Moldova can do together. Am avut ocazia să văd munca pe care o depun Catholic Relief Services, un ONG din Statele Unite, de la începutul acestei crize, în coordonare cu partenerii din Republica Moldova. Aceasta este un exemplu impresionant de lucruri, al lucrurilor bune pe care Statele Unite și Republica Moldova pot să le facă împreună. I'm glad to have with me today Britain Bruckner from Catholic Relief Services. Britain. No, oh, there we are in this side. Thank you. Uh, Edward Lukac, the director of Caritas Moldova, and Elena Adjer, director of the Fide Center here. Thank you for all the work that you are doing. Thank you for all the work that you are doing. I'm happy to be here with Britton Buckner from Catholic Relief Services, Eduard Lukac, director of Caritas Moldova, and Elena Ajder, director of the Center of Fides from here. Thank you very much for the work that you have done. When Secretary of State Blinken was here just two weeks ago, he assured President Sandu that Moldova's partners in the United States would continue to help you respond to this crisis. Atunci când Secretarul de Stat Blinken a fost aici în vizită acum două săptămâni, a asigurat-o pe președinta Sandu că partenerii Republicii Moldova în Statele Unite vor continua să vă ajute să răspunde acestei, acestei crize. Today we're starting to deliver on that promise. I'm proud to announce the United States has pledged nearly 300 million dollars in humanitarian assistance, both inside Ukraine and for the region. And the United States is now investing more than 30 million dollars over the next six months to assist refugee relief efforts like those we saw here today in Moldova. Astăzi ne respectăm această promisiune. Sunt onorat să anunț că Statele Unite va oferi mai mult de 300 de milioane de dolari de asistență în întreaga regiune și va investi mai mult de 30 milioane de dolari în următoarele șase luni pentru a asista eforturile de găzduire a refugiaților pe, ca pe cei pe care am văzut astăzi aici, în Republica Moldova. Specifically, the U.S. government, through the Department of State, is providing 8.3 million dollars of these funds to support Catholic Relief Services work here in Moldova. And USAID will be providing additional assistance very shortly as well. În mod specific, Guvernul Statelor Unite, prin Departamentul de Stat, va oferi 8,3 milioane de dolari din aceste fonduri pentru a sprijini Catholic Relief Services aici în Moldova și USAID se va alătura cu alte sume de asistență în viitorul apropiat. In partnership with the government of the Republic of Moldova and international relief organizations, we will use these funds to help organizations deliver critical relief services such as bedding and hygiene items as well as hot meals at shelters like this all around the country. În partenerat cu Guvernul Republicii Moldova și organizațiile internaționale de ajutorare. Vom folosi aceste fonduri pentru a oferi uh, ajutor, deci uh, consumabile importante pentru ajutor, cum ar fi paturi și obiecte de igienă și, de asemenea, uh, mâncăruri fierbinți la adăposturi ca acesta din toată țara. In addition, we're going to assist organizations in transportation for refugees transiting through Moldova and help provide protection for vulnerable persons among the refugees. We're going to support organizations to provide legal aid, health care, and psychosocial support. And we hope our funding will also help humanitarian organizations maintain contact between family members who've been separated due to the conflict. In plus, we'll assist in the transport of refugees who transit Moldova, and we'll help 
cu, prin oferirea protecției pentru persoanele vulnerabile din rândul refugiaților. Vom oferi uh, organizațiile de sprijin cu ajutor juridic, uh, ajut, deci îngrijiri medicale și, ajutor psihosocial, și sprijin psihosocial. Finanțarea noastră va ajuta de asemenea organizațiile umanitare să mențină contactul între membrii familiilor care au fost separate din cauza conflictului. In the month that has passed since Russia began its unjustified invasion of Ukraine, the people of Moldova have opened their hearts and their homes to help all the refugees who have been forced to flee. The government and the people of the Republic of Moldova should be very proud of your response to this crisis. It's really inspirational. În luna care a trecut, din momentul în care Rusia și-a început invazia nejustificată a Ucrainei, poporul Republicii Moldova și-au deschis inimile și casele pentru a reușita refugiații forțați să fugă. Guvernul și poporul Republicii Moldova ar trebui să fie foarte mândri de răspunsul pe care l-ați demonstrat în această criză. I'm here to remind everyone that Moldova should not have to bear this burden alone. Just as we have been here for the last 30 years, the people of the United States are honored to partner with the people of Moldova at this challenging moment. Mă aflu aici ca să vă reamintesc că Moldova nu ar trebui să suporte toată această povară singură. Așa cum am fost și în ultimii 30 de ani, poporul Statelor Unite sunt onorate să fie partenerii Republicii, poporului Republicii Moldova în aceste momente grele. Mulțumesc! Mulțumesc!